ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையலில் ஒரு அருமையான கார்டனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது அதாவது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடக்கூடிய எலுமிச்சத்தோல் ஆரஞ்சு தோல் சாத்துக்குடி தோலை பயன்படுத்தி ஒரு இயற்கையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து மற்றும் செடிகளுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த மருந்து செடிகளை தாக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பூச்சிகளையும் அழித்துவிடும் அதே சமயத்தில் செடிகளுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து மருந்தாக செயல்பட்டு பூக்கள் நல்ல பெருசு பெருசாக பூக்கிறதுக்கும் சரி உதவும் அதே சமயத்தில் அந்த முட்டுக்கள் கருகாமையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும் இதை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு நாலு எலுமிச்ச பழ தோல் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சாறுகளை எடுத்துகிட்டு அந்த தோல் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஆரஞ்சு பழ தோல் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று சாத்துக்குடி தோல் ஒன்று எடுத்துருக்கா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விட்டமின் சி வந்து கிடைக்கும் இயற்கையாக அந்த விட்டமின் சியை வந்து நம்ம புளிக்க வைக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு இயற்கையான ஆல்கஹால் வந்து உருவாகும் அந்த ஆல்கஹால் தான் இயற்கையான ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக செயல்படும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து மருந்தாகவும் செயல்படும் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் கண்டெய்னர் ஒன்று எடுத்துக்கங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னராக பார்த்து பயன்படுத்துங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி கடைகளில் வந்து பெட்டி கடைகள் இல்லைனா மளிகை கடைகளில் அந்த கடலை மிட்டாய் இல்லைனா வந்து சாக்லேட்லாம் போட்டு விற்பாங்க பாருங்கள் அந்த டப்பா தான் இது ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா தருவாங்க இது ஆக்சுவலாக இதோட கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக வாங்குவேன் நான் எதற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து செடிகள்லாம் வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவேன் தக்காளி செடி பச்சை மிளகாய் செடினா இதில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக வரும் ஒரு நாலு பாக்ஸ் அஞ்சு பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் விலையும் ரொம்ப குறைவு சட்டுன்னு மக்காது இப்போ இதில் இந்த தோள்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டரை லிட்டர் அளவுக்கு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் வெயிலில் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வீட்டிலே ஒரு இடத்துல கார்னரில் வச்சுருங்க சரியாக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து அந்த எலுமிச்சப்பட தோல் வந்து நல்லா ஊறி வரணும் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் கூட டைம் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ஒன்றும் ஆகாது எந்த விதமான பேட் ஸ்மெல்லும் வராது பயப்படாதீங்க இப்போ சரியாக ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் இதை நம்ம திறக்கலாம் திறக்கும் போது முகத்தை மட்டும் கொஞ்சம் எட்ட வச்சு தரங்க எதுக்காகனா இதுலேருந்து ஒரு நான் சொன்ன இல்லையா இயற்கையான ஒரு ஆல்கஹால் உருவாகுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு சின்ன கேஸ் மாதிரி லைட்டாக ரிலீஸ் ஆகும் பயப்படாதீங்க திறக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விட்டமின் சி அந்த நேச்சுரலாகவே அந்த ஆரஞ்சு ஸ்மெல்லு லெமன் ஸ்மெல் தான் வரும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எரிச்சல் தன்மையை கொடுக்கும் பயங்கரமான ஒரு எரிச்சல் தன்மையை கொடுக்கும் இது இப்போ பாருங்கள் தண்ணியோடைய நிறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இதை ஒரு ஃபில்டரை பயன்படுத்தி முதல்ல ஒரு பெரிய ஃபில்டரை பயன்படுத்தி வடிகட்டிக்கிங்க இப்போ இந்த தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியிலே பத்து நாளைக்கு இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு கூட ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ செடிகளுக்கு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இதில் அதிகமான புளிப்பு சுவை இருக்குன்றதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ இந்த தண்ணீரை நம்ம நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு அளவுகளில் வந்து கலந்துட்டு பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் வீரியம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சரியாக ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு இந்த இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் லிட்டர் தண்ணி இது ஸோ இந்த கால் லிட்டர் தண்ணி இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மொண்டு ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் இந்த எலுமிச்சை ஜூஸை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டலில் ஊற்றிக்கலாம் ஸ்ப்ரே பாட்டலில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சின்ன ஃபில்டர் அதாவது நம்ம டீ ஃபில்டர் இருக்கு இல்லையா அதை பயன்படுத்தி வடிகட்டிட்டு ஊற்றிக்கிங்க இப்போ நம்ம மாடிக்கு போயிடலாம் அடுத்து தான் நான் இந்த ஸ்ப்ரேயர் பற்றி கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நிறைய பேர் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நல்ல ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன் இது வந்து ஸ்பான்சர் கிடையாது அமேசானில் வந்து இது கிடைச்சிது எனக்கு ஒன்று வந்து எழுபத்தி எட்டு ரூபாயோ என்னமோன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று வாங்க போனோம் அப்படின்னா டோர் டெலிவரி வந்து ஃப்ரீ கிடையாது நாற்பத்தி ரூபா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போகுது அதனால் நான் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ரெண்டு வாங்கினேன் சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு வேகமாக போய் அந்த தண்ணி வந்து போய்
எல்லாத்துக்குமே இந்த மருந்து வந்து சூப்பராக செட் ஆகும் வேர்கள்லையும் தாராளமாக படலாம் இது நான் வேர்கள் எப்படி ஊற்றணும்னு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ நான் கடைசியில் இது எல்லா பூச்சிகளுக்குமே எறும்பு அதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளை பூச்சி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் அதிகமான ஒரு எரிச்சல் தன்மை இருக்குது இப்போ என் கையில் வந்து படுது அந்த அளவுக்கு என் கை எரியுது பயங்கரமான ஒரு எரிச்சல் தன்மை இருக்குது இந்த எரிச்சல் தன்மை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிகளை வந்து ரொம்ப எளிமையாக விரட்டி அடிச்சிடும் பூச்சிகளும் இறந்து போயிடும் அடுத்ததான் இதே நம்ம அதாவது அந்த தண்ணி கலந்தது இருக்கு இல்லையா அதுதான் நான் ஊற்றுறேன் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு வந்து ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு ஒட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது செடிகளுக்கு எப்போ ஊற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒட்டி நீங்கள் ஊற்றுறதா இருந்தாலும் ஊற்றலாம் அதாவது வேர் பூச்சி அழிச்சுட்டு வேருக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தையும் கொடுக்கும் முக்கியமாக இது வந்து இந்த வேர் பூச்சிகளை வந்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பயன்படுது செடிகள் வந்து நல்ல பெருசு பெருசாக அதாவது பூக்கள் நல்ல பெருசு பெருசாக பூக்கிறதுக்கும் இது வந்து பயன்படுது நான் ஏற்கனவே டீ தூள்லாம் பயன்படுத்திட்டு ஒரு டானிக் வீடியோ போட்டிருந்தா நிறைய பேர் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிருக்கீங்க அக்கா என் செடிகளை பூக்களே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஊற்றுறது தான் செம்மையாக பூக்கள் பூக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உண்மையிலே சொல்கிறோம் சூப்பரான ஒரு அமேசிங்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான டிப்ஸ் இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற கடைஞ்சி டிப்ஸ்க்கு நம்ம டுடே சமையல் வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அதனால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் செ